வணக்கம் நான் டாக்டர் பிரியா கண்ணன் பேசுறேன் ஃப்ரம் கர்பரக்ஷா அம்பிகை ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் கோடம்பாக்கம் சென்னை ஒரு ஒரு சின்ன சந்தேகம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இது பல பேருக்கு நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு கல்யாணம் ஆயிட்டு புகுந்த வீட்டுக்கு போற ஒரு பொண்ணுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கல்யாணம் ஆறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் தானும் மாசத்துல இருபத்தெட்டு நாள் முப்பது நாள்ல பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் கல்யாணம் ஆயிட்டு அந்த புகுந்த வீட்டுக்கு போன உடனே பாத்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் ஆயிடும் ஒண்ணு அவங்களுக்கே வந்து என்ன இது நல்லா தானே இருந்தோம் சடனா ஏன் இப்படி வந்து தள்ளி தள்ளி வருது அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும் அங்க கல்யாணம் ஆயிட்டு போன வீட்டுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நல்லா தானே பீரியட்ஸ் வரும் சொன்னாங்க இப்ப என்ன இர்ரெகுலரா இருக்கே சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு மன வருத்தம் ஆரம்பிக்கும் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் இவங்க தள்ளி போகிறப்ப எந்த மாசம்லாம் தள்ளி போகுதோ அந்த மாசம்லாம் ஒரு யூரின் பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு அது நெகட்டிவ் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுக்கு அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ஒரு ஏமாற்றம் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் இதனால ஒரு சின்ன மனசுல சலசலப்பு கொஞ்சம் ஒரு இன்னும் ஒரு அன்பிளஷர் சுச்சுவேஷன்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் இட்ஸ் வெரி காமன் இப்போ நமக்கு எங்க கிட்ட வந்து பர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர்றவங்க வந்தோடனே சொல்றது மேடம் எங்கள்ட்ட கல்யாணம் ஆறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு பர்ஃபெக்டா இருந்தது பீரியட்ஸ் அதுக்கப்புறமா எனக்கு இர்ரெகுலர் ஆயிடுச்சு அப்படிம்பாங்க த ஹஸ்பண்ட் வில் பி வெரி இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தம் டு ஈவன் பிலீவ் இட் என்ன நல்லா தானே இருந்தாங்க இப்படி சடனா ஆயிடுச்சுன்னு பட் தேர் இஸ் டெஃபினெட்லி அ சயின்டிபிக் ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் இதுக்கு வந்து என்னென்ன முக்கியமான ரீசன் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் சோ தட் நீங்க ஆன் த ஹஸ்பண்ட் சைட் த ஒய்ஃப் அண்ட் தேர் ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலி ஒய்ஃப் ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் புரியறதுக்கு புரிஞ்சுட்டு அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நீங்க பண்றதுக்காக ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா கல்யாணத்துக்கு நிறைய செருமனிஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு செருமனியும் நல்லா நடக்கணும் அப்படின்ட்டு யூனோ நவ் எவ்ரிபடி இஸ் இன்வால்வ் பொண்ணோட அப்பா அம்மா மட்டும் இல்ல அவங்க ஃபேமிலி மட்டும் இல்ல இப்பெல்லாம் இந்த பிரைட் அண்ட் த பிரைட் குரூம் ரெண்டு பேருமே வெரி இன்வால்வ் சோ ஒவ்வொன்றும் பண்ணணும் அப்படி நல்லா நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டாவது ஏன்னா இப்போ வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் ஆஃப் வெயிட் லாஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம அது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம ரிசப்ஷன்ல நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு நல்லா இருக்கணும் வி ஷுட் லுக் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு தெர் இஸ் அ சடன் ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் ஆஃப் வெயிட் லாஸ் எல்லாருமே இதை அன்றிருக்கும் சோ தட் இஸ் ஒன் சோ இதுல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம வெயிட் குறையணும் நல்லா தெரியணும் நமக்கு எல்லாமே நல்லா வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மேரேஜ் செருமனி இது நல்லா நடக்கணுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பிளஸ் இது மேரேஜ் செருமனி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தே கோ டு அ நியூ ஹவுஸ் அந்த புது வீடு புது பழக்க வழக்கம் புது சாப்பாட்டு பழக்கம் டிஃபரன்ஸ் இன் ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஆப்டர் த மேரேஜ் சோ இது எல்லாமே ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் காஸ் பண்ணும் பிளஸ் இந்த ஓவர் ஆடடா இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாம் சேர்த்தும் இட் கேன் காஸ் இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் மாதவிடாய கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வர்றதுக்கு இதுவும் முக்கியமான ஒரு காரணம் ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் விச் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் என்னன்னா சடன் வெயிட் லாஸ் அண்ட் வெயிட் கெய்ட் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சடன் வெயிட் லாஸ் கல்யாணம் ஆனப்புறம் சடன் வெயிட் கெய்ட் நமக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஊர்ல என்ன பழக்கம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கா போய் ஒரு விருந்து இருக்கும் அந்த விருந்து நல்லா சாப்பிடாட்டி எங்க வீட்டு சாப்பாடு பிடிக்கலையா அப்படின்னு ஒரு ஆசையா கேட்டு நிறைய பேர சாப்பிட வைப்பாங்க பட் இது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஒரு டெய்லி இந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ ஒரு ஒன் மந்த் ஆர் டூ மந்த்ஸ்ல த பிரைட் அண்ட் த பிரைட் குரூம் அதாவது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே தே புட் ஆன் வெயிட் த ஹஸ்பண்டுக்கு வெயிட் ஏறின உடனேயும் அது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சட்டுன்னு ஒரு பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர உள்ள இன்டர்னலா என்ன ப்ராப்ளமோ அது வெளியில தெரியறது இல்ல பட் அந்த ஒய்ஃப்க்கு என்ன ஆயிடுது வெயிட் போட்ட உடனேயுமே சைக்கிள்ஸ் இர்ரெகுலர் ஆயிடும் எப்படி இப்போ பிரெக்னன்சி அது நம்ம மேரேஜ்க்கு முன்னாடி சடனா வெயிட் லாஸ் மேரேஜ் ஆனோடனே சடனா வெயிட் கே இது ரெண்டுமே சேர்த்து என்ன பண்ணும் எகேன் இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஹியூஜ்லி டு இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் சோ இந்த வெயிட் கெயின் டெஃபினட்டா இஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர் இன் காசிங் இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் அதனால தான் சொல்றோம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம விருந்து
அங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு அதாவது அரிசி சாதம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் ஜங்க் இதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு இந்த வடை கிடை எல்லாம் சூப்பரா கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு காய்கறி பழம் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து சாப்பிடுங்க சப்போஸ் அங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு நைட்டு வந்து கொஞ்சம் சாப்பிடாம இருக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம் இருந்ததுன்னா அவ்வளோ வெயிட் கெயின் ஆகாம பாத்துக்கலாம் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸும் டெபினட்டிவா கண்டினியூ பண்ணுங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ கல்யாணம் ஆற போற தம்பதிகள் நீங்க இது முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கல்யாணம் மாறத்துக்கு முன்னாடி நீங்க வெயிட்ட குறைக்கிறீங்க பியூட்டிஃபுல் இட் யூ லுக் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பியூட்டிஃபுல் ஆன் யுவர் மேரேஜ் செருமனி பட் இந்த வெயிட் கெயின் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஆப்டர் த மேரேஜ் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நீங்க இது உங்களுக்கு நீங்களும் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம் உங்க ஃபேமிலியும் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்றேன் சோ இந்த மாதிரி இரெகுலர் சைக்கிள் ஆயிடுச்சு இப்போ இப்ப எப்ப போய் டாக்டர் பாக்குறது ஓகே தீஸ் ஆர் ஃபியூ இன்ஸ்டன்சஸ் நீங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா டாக்டர் போய் பாருங்க ரெண்டு மாசமா தொடர்ந்து பீரியட்ஸே வரல அப்படின்னா பிளீஸ் கோ அண்ட் சி அ டாக்டர் இல்ல எனக்கு முப்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள்ல பீரியட்ஸ் வந்துருது ஆனா முன்னாடி முப்பது நாள்ல இருந்தது எனக்கு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாள்ல தான் வருது அப்படிங்கிறப்போ ஒரு மூணு மாசம் கண்டினியூஸா இப்படிதான் வந்துச்சுன்னா டாக்டர் போய் பாருங்க இல்ல பீரியட்ஸ் வராம இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு வயிற்று வலி இருக்க இல்ல ரொம்ப வாந்தி தலை சுத்தல் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் போய் டாக்டர் பாருங்க இப்ப தானே பீரியட்ஸ் இரெகுலர் ஆயிருக்கு எனக்கு ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல நான் எல்லாம் தானாவே சரியாயிடுவோம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் போய் பார்த்துட்டு இந்த ரிவர்சல் வந்து கஷ்டமாயிடும் அதனால ஒரு த்ரீ டு த்ரீ மந்த்ஸ்லயே உங்களுக்கு வந்து இரெகுலரா இருக்குன்னா த்ரீ மந்த்ஸ்லயே போய் டாக்டர் பாருங்க சோ திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் பிட் ஆஃப் டிட் பிட் அட்வைஸ் டு யூ ஆப்டர் மேரேஜ் வெயிட் கெயின் இஸ் அ மேஜர் இம்பெடிமெண்ட் ஃபார் ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் அண்ட் ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் எப்போ பாதிக்குதோ அப்ப பிரெக்னன்ட் ஆறதும் பாதிக்கும் அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு இதை நீங்க மனசுல வச்சுட்டு ஒவ்வொரு விருந்துக்கா போங்க என்ன நான் சொல்றது ஞாபகம் இருக்கு வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே ஓகே டேக் கேர்